her, yeah. Again, going like when we proofread, concentration is key. Yeah, kita harus benar-benar focus. Put it on paper, write it down, atau print it out. Biar bisa kerja dulu di kertas, yeah. Baru kita track changes the laptop, the Microsoft uh, Word or something like that, yeah. <laughs> Terima kasih. Okay, yeah, watch out for homonyms, okay. In those singkatan, jangan pakai, yeah, jangan pakai. Uh, kalau lihat, berarti kita harus koreksi, kita harus uh, tulis yang, yang full, yang panjang, yang complete, okay. Check the punctuation, yeah, kita harus waspada. Apalagi untuk orang yang native Indonesian speakers, yeah. So, ane, itu kaya terbalik, okay. All right, let's see. Check the numbers, yeah. Get someone else to proofread it. Again, kalau bisa, minta teman-teman atau rekan uh, kita proofreading. Walaupun kita udah merasa puas dengan proofreading kita sendiri. Lebih bagus itu. Kenapa? Two heads are better than one. Ingat itu, yeah. And then, last but not least, of course, jangan lupa track changes, okay? Ini bagus buat buat klien kita atau teman kita yang minta kita proofreading, itu juga bagus buat kita kalau kita lagi proofreading dokumen uh, kita sendiri, ya. Yeah. Biar kita bisa analyze. Dan jangan lupa, kalau orang meng-hire proofreader, mereka sekaligus bisa belajar dari apa yang kita ubah, ya. Yeah. Biar lama-lama writing style mereka juga ada kemajuan jadi lebih bagus. Soalnya mereka bisa langsung banding apa yang mereka tulis dan apa yang uh, dikoreksi, ya. Yeah? Itu a part of the learning process there. Alrighty. Okay, guys. Uh, this pretty much concludes my presentation for this evening. Uh, Bo, can you uh, advance the slide, please? Okay, thank you, right. Mr. Ryan, for yeah. the material. This very, right. uh, I really appreciate And, you know, by reading this material, I realize yeah. how many mistakes I have made. <laughs> okay. Uh, okay, I I think we have a lot of questions. Uh, one of them is like uh, Mr. Otto uh, Bustani. Ya. Barangkali Pak Otto Bustani akan bertanya. Mungkin silakan langsung. Sebelum saya bacakan, ada beberapa pertanyaan yang sudah Uh, disampaikan lewat kolom chat silahkan Pak saya stop share dulu sambil saya rekap pertanyaan uh, baik terima kasih uh, Ibu uh, kalau uh, boleh apakah saya menggunakan bahasa Inggris langsung saja Bu oh silahkan Pak silahkan baik terima kasih supaya lebih uh, mengenak takut beliau juga kurang paham sekali bahasa Indonesia sepertinya oke okay, baik terima kasih Ibu moderator baik uh, Mr. Ryan uh, I think uh, Your explanation about proofreading is it's, it's good. What, uh, I mean, uh, it's very important. But what I want to say is, like you say, proofreading, proofreading is, is uh, we use it after the Maris group is uh, uh, evaluated well. So, and has, has been edited well too. So I think proof, proofreading, it's not, two main issues for the researcher, especially for Indonesia. Why? Because now we know that if we want to send our articles to Scopus of Web of Science, the most important is the IDs is, has been um, what we call has been uh, ruled that you has been, uh, uh, I mean, uh, protected by the journals. You have to put like this way. You cannot, uh, uh, I mean, uh, make another article that with another hypothetically, for, for example, or ideas. The ideas is, uh, is, uh, is uh, protected by the one rules that you have to follow. The main issue is also is turning machine to check Plagiarism, that's the most issues for researchers. The most difficult things, mostly in English, because we don't we don't learn as a mother language in English, but we have to follow it. At the first time, this is not this is unfair for for ours, uh, I mean, researchers who 
is not like you or in native in English. So this is, I think, uh, what you have present before is mostly about English grammatical. I think we have learned it in uh, uh, maybe uh, English class, okay, since we are in elementary. I think that we have, but we cannot apply as well as uh, like you when, when we born in a foreign country like with an English medium language. So this is the problem for researchers and this is makes me unfair. Sometimes I think this proofreading, we have understand these small things for, for me, not too much important. What the main issue is to check algorithm in English. Mm -hmm. with, uh, uh, if, if there is uh, many uh, same synonym statements or homo, for example, statements, so, uh, so this is what the machine can reject our articles. So, I think this is the main issues that we have to uh, understand more frequently. Right, right. So, what uh, the answer is? The answer is is still unfair. Okay, that's uh, my question. Is uh, I think proofreading is not to answer. Many main issues. This is just small issues in article when we have to when we have to send it in a um, corpus or web of science and others. So thank you. Uh, terima kasih ibu. Salah satu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. All right. Yes. Yeah, so I heard what you said. Right. I agree. It is it is unfair, but. You know, not really, because, like, imagine this, yeah? If orang dari Amerika ingin bikin naskah pakai bahasa Indonesia, mau ke Sinta, or mau, once you uh, have the article submitted to a journal in Indonesia, right, or Indonesia, right? The same rules would apply, and the same disadvantage would exist, right? So for me, the thing about the thing that's unfair is probably the rules. For example, lecturers in Indonesia should uh, publish in international journals where English is the standard. Yeah. So in my opinion, that's the unfair part. Okay. Maybe like the different standards from uh, different countries or different universities like that. Right. Another thing is. As far as like what you said about like turn it in and stuff like that, yang yang saya sering lihat itu misalkan gini, kalau selama pakai bahasa Indonesia tidak ketahuan ada plagiat or something like plagiarism, yeah. Kadang-kadang orang langsung translate ke bahasa Inggris and then nanti coba submit itu buat apa ke Journal International, right? Kalau di turn it in, pasti itu langsung ketahuan, ya. Yeah. So that means sebenarnya challenge-nya kalau kita ingin tulis pakai bahasa Inggris, kita harus memperbaiki bahasa Inggrisnya. Challenge-nya ada di situ, ya. Yeah. So ada sepertinya kita bisa submit artikel kita ke uh, jurnal yang lain, jurnal yang tidak harus pakai bahasa Inggris, ya. Yeah. Berarti ya yeah, standard-nya ada di uh, university atau di jurnalnya, tapi kita masih bisa pilih seperti researcher. Misalkan kita research di research kita di Indonesia, kita pengen publish terbitkan di Indonesia. Berarti tidak usah pakai bahasa Inggris kan? Ya. Yeah. Tapi unfortunately, ya yeah, seperti bapak bilang tadi, ya yeah, the world maybe is not fair. English is the common language. Ya. Yeah. So kita ya yeah, mau nggak mau harus uh, ikutin itu. Ya. Yeah. Now, kenapa proofreading itu uh, penting? Okay. So, wanya, orang yang dibayar buat editing, mungkin mereka tidak, tidak ingin sekaligus proofreading juga. Yeah. Mungkin mereka uh, pengen concentrate the, the core items. Tetap aja butuh proofreader atau butuh proofreading. Yeah. Uh, biasanya editor kasih saran-saran, comments, for example, Kalimat ini harus diperbaiki. Tapi mungkin tidak kasih tahu 
apa yang salah di situ, ya. Atau mungkin cuma highlight kalimatnya doang. Atau hal, uh, highlight saja. Proofreader, ya, yeah, tugas proofreader itu benerin kalimat itu, kan. Ya. Yeah. So, tetap aja uh, jasa itu atau uh, proses itu sangat dibutuhkan, ya. Yeah. Dan bukan proof, uh, hanya proofreading di akhir sebenarnya, tapi itu kalau kita benar-benar menghayat proofreader, ya. Yeah. Seharusnya selama kita tulis uh, naskah itu atau uh, artikel itu, kita proofreading juga, oke, okay. sambil kerjain, ya. Yeah. Tapi ya yang jelas saya setuju bahwa ada banyak yang mungkin tidak adil ya dan saya punya advantage karena saya memang lahir di uh, negara yang berbahasa Inggris ya uh, tapi ya sepertinya uh, saya bilang tadi seperti saya bilang tadi kita punya pilihan kan tapi ada banyak uh, dosen yang ingin punya prestige mungkin ya ingin uh, terbitkan di jurnal internasional. Dan mungkin itu juga syarat kalau mau naik pangkat atau ingin jadi profesor atau ya yeah, seperti itu ya, yeah. oke. Okay. So ya yeah, mau nggak mau kita harus ikutin ya. Yeah. Terima kasih uh, atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Oke, okay. uh, ini sebetulnya banyak sekali yang ngantri ya. <laughs> Ada lima oh. saya catat. Uh, tapi kita juga sudah banyak pertanyaan juga yang tadi di powerpoint Jadi mungkin uh, saya akan coba bagi-bagi supaya mudah-mudahan semuanya bisa terjawab gitu ya Karena ini sudah 8.20 Jadi mungkin uh, Pak Abdul Holik sama Ibu Meli barangkali bisa menyampaikan langsung Sementara Pak Rizky, Pak Muhammad Nur dan uh, Pak Wali mungkin bisa via chat Supaya nanti bisa dibacakan saja Begitu barangkali silakan Pak Abdul Holik dan Ibu Meli Mungkin Pak Abdul Holik dulu silahkan Halo, apakah Pak Abdul Holik masih di sini? Oke, okay, sepertinya mungkin lagi uh, tidak di sini. Mungkin Ibu Meli ada? Halo. 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 Apa Apakah Bu Meli? Nah, ya barangkali Bu Meli. Silahkan Bu Meli dulu. Oke, okay. uh, selamat malam Pak Ryan. Uh, saya ingin bertanya. Ini lebih ke technical issue aja. Selama saya uh, mengerjakan proofreading untuk uh, uh, my own work ya. Uh, yang pertama adalah um, in regards to uh, passive voice. Um, in bahasa we use a lot ya yeah, passive voices, but uh, when I use grammarly ya, yeah, um, saya sering sekali mendapatkan notifikasi bahwa uh, jangan menggunakan passive voice seperti itu. Jadi sebenarnya uh, kita boleh tidak menggunakan passive voice di dalam academic writings atau tidak? Karena saya juga pernah mendengar dari native bahwa uh, kita itu uh, jangan menggunakan passive voice untuk academic writing. Jadi sebenarnya uh, seperti apa yang seharusnya, Pak. Kemudian pertanyaan kedua adalah, uh, terkadang kita kan uh, menggunakan referensi gitu ya. Misalnya uh, seperti um, Darwin found, kita menggunakan Darwin found atau find sebenarnya. Kemudian kayak the study um, analyzed itu menggunakan uh, past tense atau simple tense sebenarnya Pak. Oke. Okay. Oke okay, itu Good saya question. Kira. Terima kasih. Oke. Okay. Sama-sama. Um, for the first one, ya, yeah, ada batas active active voice-nya punya batas ya. Yeah. Seharusnya kita coba untuk pakai active voice kalau bisa. Tapi seperti saya bilang tadi. Kalau kalau kata kalau subjeknya tidak bisa lakukan uh, kata kerja ini sebenarnya berarti lebih baik kita pakai passive ya yeah. so yes kita should menghindari you know dulu passive voice was considered formal ya yeah. dulu tapi seperti you know everything in the world everything evolves sekarang active voice itu yang